Hi guys, jom aku sharekan kepada korang tentang iPhone 11. So, berbalah ataupun tidak, kita memiliki iPhone 11 pada tahun 2020. Jom kita tengok. Jom aku sharekan kepada korang apa features yang aku sangat suka pasal iPhone 11 ni. Okay, number one yang paling aku suka adalah tentang dia punya kamera. So, kalau korang tengok kamera dia, sekarang, okay, dia ada kamera biasa dan juga wide lens. Okay, so nampak kamera biasa dan juga wide lens. So aku rasa sangat suka features ni bila kita nak ambil gambar yang jauh ataupun gambar panorama. So sangat sesuai. Dan dia punya gambar ni memang absolutely lebih cantik berbanding daripada gambar sebelum ni. Okay, kalau kamera-kamera sebelum ni, ni compact bagi aku ini adalah kamera paling cantik yang aku pernah beli dengan iPhone. Okey. Selain daripada itu, dia juga telah improve dia punya front camera. Front camera juga boleh buat wide lens dan juga lens biasa macam aku cakap tadi. Dan dia juga ada tambah banyak features kat bawah ni. Kalau orang nak tengok, ada portrait, ada panorama dan tem portrait pun ada banyak jenis portrait. And korang boleh ambil gambar yang sangat lawa dengan fokus yang berbeza. Okey. Selain daripada itu, apa benda yang sangat seronok untuk iPhone 11 ni adalah dia punya features editing. Okay. Kalau dulu kita pakai iPhone biasa ataupun iPhone 6 yang sebelum ni aku ada. Dia tak ada. Kita boleh edit tau. For example like ni. Aku ada video. So video ni aku tak boleh nak edit ataupun potong. Okay. Tapi sekarang jangan risau. Semua boleh. Aku boleh adjust. Okay. Crop semua aku boleh buat. Dan aku juga boleh edit ikut kepada kehendak aku. So sekarang terus dia akan masuk dan linkkan dengan i i movie. So aku boleh buat lah, tak ada masalah. Dan kalau untuk aku potong atau cut biasa je, aku boleh buat tanpa perlu masuk ke mana aplikasi video editing. Dan macam kalau korang dapat gambar juga, korang boleh edit gambar tu brightness dia dan semuanya. Okey, aku rasa ni features ni sama saja dengan iPhone sebelum ni, tapi dia lebih cantik. Honestly aku cakap kamera dia memang sangat jauh berbanding dengan iPhone 6s ni. Okey. Selain daripada tu, apa yang membezakan iPhone ni dengan iPhone 6s? Of course because of dia besar. Dia jauh lebih besar tau. Nampak? Dia besar daripada iPhone 6s. Okey. Dia lebih tahan lama. Honestly aku cakap aku dah pakai for 4 months dan dia bertahan dengan apa yang aku main. Okay, aku main game, kadang aku buat kerja dan sebagainya Dia bertahan lah dalam masa tempoh satu hari Tak perlu nak ambil power bank cas, 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 cas Macam biasa kita buat selalu kan iPhone juga ada masalah dengan bateri hasil habis saja Alright, selain daripada tu apa features yang menarik Okay, aku nak share satu ni Okay, kalau dulu kalau kita nak tengok video Kita akan tekan dan baru kita tengok Tapi kalau kat sini, nice, tengok ni Yes, dia boleh bergerak tanpa aku perlu tekan macam tadi tu So that aku boleh tengok, ok kalau aku just nak tengok sikit-sikit kan Aku hanya boleh, aku perlu tekan macam ni je So aku tak perlu nak tekan full macam tadi Alright, so bagi aku macam, hmm, features tu juga adalah nice Ok, selain daripada tu, ok Untuk kali ni, hmm, iPhone mengeluarkan iPhone 11 dengan hanya 3 Tiga uh, story saja, Iaitu 64GB 128 dan juga 256GB So bagi aku untuk orang yang nak betul-betul beli iPhone Dah tak perlu untuk beli iPhone 6GB Sebab iPhone 6GB always ada masalah dengan full storage Betul tak? So korang boleh beli iPhone ni dengan storage 64, 128 dan juga 256 tadi So aku rasa sangat bermanfaat lah apa yang dibuat sekarang ni Hmm, selain daripada tu, bila korang beli iPhone 11 ni, korang akan dapat Apple TV satu tahun secara percuma. Tapi, because of aku lebih prefer untuk tengok pakai Netflix, jadi aku akan prefer untuk tengok pakai Netflix lah. So, korang tengok eh, dia punya gambar tu macam sangat sharp dan sangat cantik. So, macam berbaloi untuk korang beli telefon ni, sekiranya korang minat untuk tengok gambar yang sangat jelas. Dia memang tip top lah. Aku tak boleh nak komen apa. Dan bagi aku, sound dia juga sangat terror. And kalau kita test. Untuk korang yang tak tahu, iPhone 11 dia ada dua speaker. Speaker kat bawah dan juga speaker kat atas. So, korang akan dengar dengan lebih... Hmm.
So aku rasa macam kita tak perlu nak komplain apa-apa lagi tentang iPhone 11 ni. It's just perfect untuk siapa yang nak cuba pakai iPhone dan of course iPhone ni bagi aku benda yang kurang mungkin idamkan adalah because of iPhone 11 ni kurang stuck. Not iPhone 11, it's actually iPhone. So iPhone ni beza dengan Android kebanyakannya adalah satu yang orang akan suka adalah because of dia susah untuk dimasuk virus dan di stuck. Korang boleh pakai iPhone ni tahan lama lah. Dan dia tahan jatuh tau. Aku tak nak buat test kat sini. But dia tahan jatuh. Kalau korang jatuh kan, aku baling pun, dia still boleh stay safe macam ni. Okay? Aku dah pakai iPhone ni selama aku rasa daripada since dia dilahir. Aku rasa mungkin dah 4 tahun kot. Dan 4 tahun, aku tak pernah lagi tukar LCD. It's always lah. Itu adalah depends kepada penggunaan korang juga. Kalau korang kasar, of course lah akan kasar. Tapi bagi aku, dia sangat tahan lasak dan dia sangat... Bagus lah. Dan dia bertahan selama tempoh 4 tahun. So overall itu adalah antara features yang aku suka tentang iPhone ni. Okay. Dia punya gambar. Dia punya sound. Dia punya storage yang dah besar. Dan dia punya bateri. Okay. Selain daripada tu aku suka adalah bila korang main game. Kalau korang tengok. Okay. Kalau korang tengok tepi-tepi ni nampak. Dia sangat sharp tau. Okay. Kalau compact tu pada orang yang uh, pakai iPhone sebelum ni. Okay. Dia punya korang akan nampak macam feel ni macam tak berapa nak cantik Tapi untuk aku dia punya uh, features dan dia punya gambar Waktu kita main game sangat macam nampak oh macam, macam real tau Ini baru korang pakai game yang macam ni belum korang pakai 3 tau Ini baru korang pakai game yang macam ni belum korang pakai 3D So bagi aku memang part ni memang sangat puas hati Dan aku tak ada komen pun pasal benda ni So aku rasa macam Kalau korang ada bajet lebih, korang patut memiliki iPhone 11 ni untuk tahun 2020. So, korang nak apa lagi kan? Semua benda korang dapat dalam satu box ni je. Okay? So, if korang rasa macam berbaloi untuk korang beli benda ni, so, korang boleh beli di Apple Store. Aku attach link down below. Dan, if korang like video ni, give me giant thumbs up and leave your comment down below. Okay? So, that's overall komen aku pasal iPhone 11. Aku sangat berpuas hati untuk tahun 2020 ni dan aku rasa aku akan guna dia dengan lebih banyak. Okay, aku tag juga kepada korang gambar dan hasil gambar dan juga hasil video yang dibuat oleh iPhone 11 ni. So, korang boleh compare sendiri sama ada korang puas hati ataupun tidak dengan iPhone 11 yang aku cakap kat tadi. Alright, till meet next time. Jangan lupa subscribe kat bawah dan give me giant thumbs up. See you in the next video. Assalamualaikum. So, ini adalah hasil yang korang akan dapat apabila korang record pada waktu malam menggunakan iPhone 11. Dan untuk pengetahuan korang, aku record voice aku ni menggunakan iPhone 11 juga. So, korang rasa macam mana? Di capture tak terlalu banyak noise? Ataupun korang rasa dia dah cukup baik nak dibandingkan dengan kamera-kamera yang ada kat luar sana? So ini adalah pencahayaan yang aku dapat pada waktu siang dan buat recording menggunakan iPhone 11. So korang boleh pakai normal lens ataupun wide lens untuk buat recording korang. So if korang rasa iPhone 11 ni berbaloi untuk korang miliki pada tahun 2020, so check it out dekat Apple Store.